leur bateau à Boulogne-sur-Mer sur le site de Click and Collect. Et euh, bah, vraiment, on s'amuse comme des fous parce qu'ils bah, connaissent super bien le coin. Là, on est sorti à plus de 6000 des côtes. Et euh, ben bah, on n'arrête pas. Bon, je vous avoue, là, les macros, moi, c'est le poisson que je préfère. Ça va pas être no kill, ça va être barbecue. Et surtout, on essaye aussi de prendre des lançons. Alors, une technique du Morbihan et puis de la pêche du Nord. On va euh, pêcher le bar au vif. Ah bah tiens, un rouget. Un beau rouget. Il n'est pas très gros. Hop là, viens par là. vraiment les poissons qu'on veut garder ça c'était un petit rouget et puis on, on va aller sur d'autres postes cet après midi après s'être amusé sur les macros et puis euh, les lançons voilà. pour euh, faire une pêche au vif voilà. voilà allez au vif et au leur je vous dis à tout à l'heure Euh, une dizaine, je pense. Ça t'en ramène combien, Jackie Un, deux, trois, Oh, puis c'est la bonne taille Ah ouais, là, c'est... <rire> Elles sont costauds, les ultimates, hein Là, ouais. Tu fais pas ça, Julie, avec ta canne, hein Ça, ils sont beaux, hein Ouais, magnifique. C'est pour mon régime. <rire> Les caves. Bon ah, ah. macro, ouais. Faire du filet et tout, impeccable. Oh, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a plus de morue. Ah oui Lève ta canne plus haut et puis tu accompagnes en descendant. Tiens, regarde comment il fait, Jackie. <rire> bon, et il a de l'expérience. Hein. Il fait du no-kill. Ah non, t'es ah <rire> doué pour attraper la ligne du copain. Bon, les gens, ils doivent être heureux hein, de venir avec vous, là. Vous ouais. avez vraiment les coins. Hein. Ouais, et ce qu'il y a, c'est que, comme on fait, comme c'est un bateau partage, l'avantage, c'est que à la fin de la journée, on partage le poisson avec tout le monde. Ouais. Donc, même celui qui n'a rien pêché, des fois, Arriver, mais il repart avec très, quoi très, faire un barbecue quoi. Voilà, il part, euh, voilà, tout le monde repart avec euh, du poisson. On ne fait pas de, de dire chacun Merci. garde son. Ouais. C'est ce qui est l'avantage. Mais bah. bon, en général, tout le monde pêche, on se débrouille. Quand, euh, quand la personne n'arrive pas à pêcher, quitte à lui prendre sa canne, essayer d'avoir le poisson et lui donner la canne pour qu'il puisse le sortir. Super. Et puis euh, vous êtes bien équipé, hein. euh, c'est que des canaux de gamme et des moulinets haut de gamme. Hein. Et voilà, Jackie, encore. Et tu vas te mettre bien en descendant ton, ton leurre, tu vois. De temps en temps, tu l'arrêtes. Tu sais, tu mets ta main sur le fil, tu l'arrêtes ton leurre.
Et voilà, encore Jackie. Ça c'est la bonne taille. Non, non il prend des lançons de Jackie. Je présente André. Noël. Noël. Ah oh, oui. Mais oui, mais c'est parce que tu sais sur le site euh, Click on Boat, c'est marqué euh, André. Ah oui. Dans les commentaires, c'est pour ça que je t'appelle André. Ah, c'est peut-être un gars qui s'appelait André qui a fait un commentaire. Non, non, euh, le nom. Ah, le nom. Ouais. Bizarre. Bon, on a vraiment choisi la bonne journée. Hein. Le beau temps. Ouais. Le soleil radio, une mer calme. Le temps idéal, du poisson. C'est clair, on passe un super moment. Enfin, on peut les compter sur les. Sur... C'est très rare quand même euh, des journées comme ça. Ah Donc, bah nous on a, eu, on a essayé de choisir quand même. Hein. Ouais, on a vu que euh, bon annoncer parce que la météo ça change souvent. Non, ça peut changer. Ouais. Qu'on était pas mal. Alors André c'est le c'est le pilote pour aller sur les postes. <rire> Noël, Ah Noël, pardon. Noël André, André Noël. <rire> Noël. C'est pas, pas grave. Hein. Noël, c'est le pilote pour aller sur les postes. Il a ses points GPS. Il pêche là depuis 10 ans. Oui, donc il connaît. Depuis qu'il est en retraite. Voilà. Sur un beau bateau, un réa. Ça ah, tient ouais. vraiment la mer. Le bateau que j'ai choisi de prendre quand je l'ai sorti en 96, 97. Le bateau de pêche de l'île de Ré, en fait, qui a été transformé. Ah qui a été T'as eu une belle touche là quand même. Ah ouais. Qui a été transformé de ma course. Voilà. C'est un préféré. Qui ont été faits pour la pêche sur l'île de Ré, qui ont été transformés par la présence. C'est un bateau qui passe très bien dans les. Dans les vagues, ouais. Dans les vagues. Ouais. Qui a. Oh là là, j'ai un. Une perruque. Ah bah Julie t'en as Non non mais c'est lui Ah non c'est André Et euh, tire parce que à ce moment là La mouette elle, elle, elle surveille <rire> Elle est au taquet Donc ça va arriver euh, ça, surtout quand on va être au lancer Bon j'ai te filé un coup de main non 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 non, non. Ça va, ça gère, t'as l'habitude. Voilà. Là, ils sont beaux, hein. La vache. Elle, elle était au taquet, hein. En fait, j'avais pas senti la touche et ils avaient remonté la ligne. Ah ouais, ils avaient remonté la ligne. Ouais. Moi, j'ai vu sur ta canne, ouais, ouais, t'avais quand départ, même une belle ouais. touche. Ouais. La vibration de départ. Ouais. Magnifique. Et puis après, tu secoues toujours à peu près au même endroit, tu voulais une pute, tu sais. Là j'avoue que euh, puis... moi c'est mon poisson préféré, on va se régaler. Ah, oui. Il y a des recettes, ma femme qui est excellente cuisinière, elle a, elle a 100 façons de préparer le macro. On en mange avec des poires, c'est délicieux. On en fait à la japonaise aussi. Je vais t'aider. Bon. Non, 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 ça va aller. Il faut me tutoyer, euh, André. Non, Noël. Euh, Noël, ah, mais c'est... Eh, <rire> hey, c'est terrible, ça. Hein. Ah, bah, c'est pas grave. Hein. Noël. C'est Noël. Ouais, c'est un peu Noël, hein, une journée comme ça. Hein. C'est vraiment cadeau, quoi. Ah, ouais, c'est vraiment, je veux dire... Tu sais qu'on les compte, tous les, les, les journées, pour avoir une mer comme ça. C'est vrai Ouais, rare. Bah surtout des fois quand ça bouge pas, c est, c est, les poissons n'ont pas trop. On, on... Bah, est, là on est à l'étal, donc ouais. euh, c'est ça aussi. Il n'y a presque pas de courant, mais un peu aussi. Bah, c'est quand on pêche le lanceau, on général souvent le pêche à l'étal.
Bon, moi je vous quitte les amis parce que je vais reprendre ma canne. C'est bon, Jackie Et t'as le pied marin quand même, hein, parce que ça bouge. Hein. Ah oui, il est beau celui-là. Dans le sac ah, Bravo Jackie Allez, il en faut encore un troisième, tout le monde en vient Ouf Beau poisson Ouais, beau poisson Là alors, ce montage pour pêcher au vif en mer, il euh, n'y ben, a vraiment rien de, de sorcier. Hein. C'est un montage qui est utilisé dans le golfe du Morbihan et puis ben, apparemment euh, en mer du Nord, parce que moi je le connaissais. Et euh, ben, le plus compliqué, hein, ce n'est pas de le faire, ce montage, c'est de trouver des, des lançons. Bon, hein, avec euh, Noël et Jackie, ben, ils connaissent les postes, on a eu cette chance. Et euh, voilà et ils pêchent au vif et au leurre. Bon, la pêche au vif, c'est vraiment euh, une pêche aussi euh, sympa. Alors, c'est un montage en dérivation. Pour faire ce montage, il vous faut des hameçons, bien sûr. Bon, je vous conseille un peu plus gros et un peu plus fort de fer. Des émerillons à agrafe, mais Gamma Katsu, super marque. Des émerillons paternoster, des plombs, et puis, ah oui, une paire de ciseaux, et du fil voilà bon là j'ai un je monte en 31 centièmes mais euh, pêcher en 40 45 euh, ça, ça fait pas peur au bar on prend pas moins de poisson avec ses diamètres alors vous raccordez votre euh, votre émerillon sur un, sur un, une longueur à peu près d'un mètre bon alors là vous faites un nœud baril un nœud palomar un nœud cuillère euh, celui que vous voulez, il y a plein de tutos sur internet, hein. il suffit de taper dans le moteur euh, nœud de pêche et vous avez euh, des gens qui ont, font de meilleures explications que les miennes pour faire des nœuds. Hop, les voitures passent. Ensuite, vous faites un bas de ligne de 2 mètres. Hein. Euh, là, c'est des très très longs bas de ligne pour euh, ce type de pêche. Là, alors, j'ai appris un truc à Jackie. Peut-être je vais lui remontrer, parce qu'il s'en rappelle peut-être plus, mais c'est le nœud sans nœud. Alors, il m'a regardé avec des gros yeux, en me disant que je racontais n'importe quoi. Mais bon, c'est, j'invente rien. Hein. C'est un nœud qui existe depuis des années pour la pêche de la carpe, la pêche du silure. Moi, j'ai beaucoup utilisé en pêchant le silure. C'est vraiment euh, un nœud facile et très, très solide, parce que, bah, justement, il n'y a pas de nœud. Alors, je vous montre. Hein, euh, là aussi, il hein, y a un, un tas de tutos qu'ils avaient pour ce nœud. Hop. Le voisin qui arrive, mais bon, c'est pas grave. <rire> là, vous passez le fil dans l'anneau. Vous ligaturez dans le sens inverse de finition de l'hameçon. Stac. Bon, vous essayez de faire des belles spires. Moi, j'ai un petit peu le coup de main parce que j'en ai monté deux, trois des hameçons. Tac. Et ensuite, vous bloquez le tout avec votre main. Et vous repassez dans l'anneau. Voilà, Jackie, je t'ai fait un tuto. J'espère que tu t'en rappelleras. <rire> voilà. Ça, c'est un nœud vraiment très, très solide. Et puis ensuite, eh ben, il vous suffit de raccorder le tout. Alors, l'intérêt d'avoir un émerillon à agrafe, hein, c'est de changer le plomb en fonction euh, du courant, euh, des marées euh, et de la profondeur. Tac. Ensuite, eh ben, vous raccordez 
une des branches, hein, celle du bas, hein, bien sûr, celle du bas à votre plomb. J'ai sauté le syndrome du métacarpien. J'avoue que j'ai plus la même dextérité avec ma main gauche. Hop. Voilà. Donc là, vous raccordez ici votre nœud. Stac. Et puis la partie la plus longue. Hein. Bon, euh, là, c'était un bas de ligne de 2 mètres. Vous raccordez. Stac, je vais le faire pour vous montrer sur les rayons du centre. Voilà. Là aussi, je fais un autre cuillère. Hop. C'est-à-dire, j'entoure autour du corps de ligne, je reviens une fois et je repasse sur l'intérieur, tac, vous coupez les excédents. Voilà, tac, et après sur le troisième anneau, bah, vous raccordez votre fil de moulinet. Voilà, un montage très très simple euh, et très efficace si vous avez la, la chance de trouver des, des lançons. Alors moi j'ai vraiment sympathisé hein, avec euh, Noël et Jackie et euh, bah, pour les clients euh, du magasin, si vous avez envie, un dimanche ou un lundi euh, de septembre, eh ben, j'organise une sortie euh, sur ce bateau à Boulogne-sur-Mer, hein, c'est à une bonne heure et quart euh, du magasin de Warneton et euh, bah, si la météo le permet et, et si le temps le permet euh, on va passer vraiment une super journée voilà alors il y a un coût hein, parce que euh, le bateau se loue 320 euros donc euh, là euh, euh, ça sera à payer directement à Noël et, et Jackie, pour les gens qui, veulent, à, qui sont intéressés. Euh, je sais que c'est une somme, hein, quand même, mais euh, c'est vraiment une euh, journée euh, euh, d'exception. Euh, vraiment des pêcheurs euh, super sympas. Et puis, ben, on, bien sûr, on fait un prélèvement raisonné, mais on repart aussi avec euh, euh, pas mal de poissons. Moi, je suis reparti avec des macros, des bars, voilà. Voilà. Euh, c'est euh, aussi du poisson frais agréable à, à manger. Voilà. Euh, si vous êtes intéressé, ben vous envoyez un mail euh, à l'adresse euh, du site, hein, contact fishingcom euh, L'adresse est en bas du site. Hein, euh, voilà. Je vous mettrai euh, le lien euh, dans la description, le lien des produits euh, qu'il faut pour faire ce montage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tuto. Ciao et j'espère que Aurélie ne va pas me battre ta main. <rire> voilà. Allez, ciao